हाय बंदरा लर्निंग स्कूल यूट्यूब चैनल पर पक्को तक के शोभाई के शागतम हमरा मूल तो एक और जातियों निरपोत्ता गोविंदा शंकर शौकारी पुरी सालों 2005 में क्वेश्चन का समाधान कर बो शंपनों क्वेश्चन का समाधान कर बो माने एनएसआई एनएसआई बोल ले शोभाई सीनर ये तो जातियों निरपोत्ता गोविंदा � तो एक दूसरा जब पुनः रोल क्वेश्चन है ये तो क्वेश्चन आपने शौकारी पूछा लोगे तो क्वेश्चन तो खूब इजी सिलो तो देखने का ना बोला इसे जे इटर बोर्ग मूल्य नहीं करते बोलते हैं देखने जी निश्चित से रखूं एक दो तीन चार पास एक दो तीन चार पास एक दो तीन चार पास आर ना इटर से अपना दे अगर हम रहते हो किसी थिंकिंग करो ना हम लोग देख बोल जे नाइन हम लोग सारी नाइन डे बर्गमूल कोली को तो है बर्गमूले बर्गमूले थ्री है आर हम लोग टोटल कोई ग्रुप पर दशमी का सेट देख बो एक है ना तीन तीन सौ टोटल हम लोग सौ कर किंतु बर्गमूल को आर पर हो बे तीन गर पड़े जा थक बो तारवार द जीरो पॉइंट जीरो 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 मानो करूँ फोर आसे तो लेटे क्यों हो बे हम लोग जाने फोर बर्गो मर को लेट टू है आर हम लोग टू को आगर पड़े दशमिक से चार ही पड़ता है वो लोग बे दो ही कर पड़े एक दो ही एट एंड सा तो ये जिन्हें रंग कॉस्ट ले आशा करूँ पार बन पर जब मैं तरह से देखें जब चालेर दाम तो यही दोनों रंग को जो दिया शेष जो देखें पौष्टिक बाग बेरीजा है मतलब चाले दाम पौष्टिक बाग बेरीगे सिलो तो ये जो ने तीन चाले बेबुहार को में दिसे तो शॉट करा कौतुब बाग को में दिसे ये दोनों क्वेश्चन आश्ले मतलब खूब शोज जो करते बार बुबुर हो बे एक्शन टू चौथो परसेंट बार्से ट्वेंटी पांच बीस एक सौ तर मना मधर होच्छ कोतो ट्वेंटी परसेंट तो खूब इजी एक पॉइंट तक देखें जब मधर बोला आते हैं जे ये से ए प्लस वन बाई ए तर मने ए प्लस वन बाई ए शोमान रूटों पर थ्री हो रहे ए स्क्वायर प्लस वन बाई ए स्क्वायर इर मान नहीं करते बच्चे तो हम लोग जानिए शूत्र आते हैं ए प्लस ब देखने टू पर ए टेनिस ए टेटर अपने काटा जावे तो वाला हमरा ए टर मान की तो हमरा लड़ी जानी ए टर मान होच्छ रूट थ्री स्क्वायर माइनस टू तार माने स्क्वायर का रूट काटा जाए तो लेकिन वो भी थ्री माइनस टू तार माने हमारे आंसर की तो चल रहा है देखन वन थ्री माइनस टू तार माने वन हमारे ऑप्शन की तो � तो दी इन बर्स होए ताहले इटे वन बाय जरा जो ए रुक मुहैया जाए माइनस टा थाक बना शुद्ध नीचे चले जाए इन बर्स माने नीचे चले जाए वन बाय समथिंग सापुस दी फोर इन बर्स टू थक तो तेरा हमने क्या लिखता हूँ वन बाय फोर इसका फिर बट उच्च रुको बाद जो दी थक तो जे फाइव इन बर्स वन तो बो क तर मैं वन बाय फाइव, हमने शॉर्ट शूट लिखी पड़ी है, जब फाइव इंडर्स चले वन बाय फाइव, तो बट ये रिकॉम बाबा आशे, तो ये खान देखना, हमने जानी जब थ्री के क्यूब को ले तीन थ्री का नॉय, तीन नॉन शाता शेखन, कोटा थ्री आसे, तीन टा थ्री आसे, खान कून पहुंचा टा, तो ले शाताज अमर देखेंगे ना पहले मध्य वाले से फाइव इस टू हंड्रेड ये दो टाइम मध्य शॉपर को रखी टू बेवसन करते हुए तार पर फोर इस टू को तो सो छुट्टी दो टाइम इर मध्य शॉपर को देखें ये टाइम के अमर फाइव के जिधे बीच दारा गुन करी ताहल पहले से एक्शन सेम बे अमर ये चार के जिधे शुरू दारा गुन करी � मतलब पौरे पाठ्टा जरूरी है फोर इस्टू एट थ्री इस्टू समथिंग हो बेटे मतलब बोलते हैं तारे फोर इस्टू एट तार मतलब एकाने बीच दारा गुन कुर्सी पौरे पाठ्टा एकाने बीच दारा गुन कुर्सी तार पर हमारे बोलते हैं कोमादिया थ्री इस्टू की हो बे 
দেখেন প্রথম আমরা বীজ দ্বারা গুণ করছি তারপরে চৌষট্টি দ্বারা তারপরে আবার বীজ দ্বারা গুণ করে রাশি পাইছি তাহলে এটা অবশ্যই কয় দ্বারা গুণ করতে হবে ষোলো দ্বারা উপরেটার সাথে এটা মানে এটার সাথে এটা সামঞ্জস্য রাখতে হবে সরি এটা থেকে থ্রি ফোর চৌষট্টি আমরা কিভাবে পাইছি এটা ষোলো দ্বারা গুণ করে এখানে থ্রিকে ষোলো দ্বারা গুণ করলে হবে তিন ষোলো আটচল্লিশ তার মানে আমাদের অ্যান্সারটা হবে থ্রি এরকম ব্যাপারটা ফর্টি এইট পরে যেটা আছে যে দেখেন একটা দ্বারা দেওয়া আছে তো দ্বারাটির পরবর্তী পথ কত এটা আমাদের দেখেন ওয়ান টু থ্রি ফোর না থ্রির পর আছে ফাইভ এইট থার্টিন টোয়েন্টি ওয়ান থার্টি ফোর আসলে আমরা কিভাবে পাইতেছি দেখেন এখানে এক আর দুই যোগ করলে পাইতেছি তিন আবার তিন আর দুই যোগ করলে পাইতেছি পাঁচ তিন আর পাঁচ যোগ করলে পাইতেছি আট আর পাঁচ আর আট যোগ করলে পাইতেছি কত তেরো দেখেন আট আর তেরো যোগ করলে কিন্তু পাইতেছি একুশ আর একুশ তাহলে আমরা কি পেতেছি যে পথটা বের করতেছি তার পূর্ববর্তী দুইটা পথ এর যুগ ফল যে পথ আছে থ্রি তার আগের দুইটা পথের যুগ ফল তেরো যদি ধরি আমরা এখানে দেখেন তেরো আছে তার মানে তার আগের দুইটা পথের যুগ ফল তেরো তার মানে আমাদের এরপরে যে পত্র হবে যেমন চৌত্রিশ আছে তার মানে আগের দুইটা পদের যুগ ফল তার মানে এই দুইটা পদের যুগ ফল কত হবে দেখেন ফাইভ ফাইভ তার মানে আমাদের অ্যান্সার হবে কত ফিফটি ফাইভ এই দুইটা পদের যুগ ফল যা হবে দেখেন ফিফটি ফাইভ পরবর্তী পত্র আমাদের ফিফটি ফাইভ হবে এখানে দেখেন কি বলা আছে যে একটি সংখ্যার তিন গুণের সংখ্যা দ্বিগুণ যুগ করলে নব্বই হয় তাহলে আমরা জানি না সংখ্যাটি কত সংখ্যাটি এক্স একটি সংখ্যার তিন গুণের সাথে এই সংখ্যাটি তিন গুণ মানে থ্রি এক্স দ্বিগুণ যুগ করলে তার মানে যুগ দ্বিগুণ আমরা কিন্তু যা বলতেছি তাই বলতেছি যুগ করলে নব্বই হয় তার মানে যুগ ফল হইতেছে কত নব্বই এখান থেকে আমাদের এক্সের মানটা বের করতে বলছে দেখেন ফাইভ এক্স সমান নাইনটি তার মানে এক্স সমান নাইনটি বাই ফাইভ আমরা জানি পাঁচ আঠারো নব্বই তার মানে এটার অ্যান্সার হবে নব্বই আমরা যা বলছে তাই বলছি আরেকবার দেখেন একটি সংখ্যার তিন গুণের সাথে দ্বিগুণ যুগ করলে মানে একটা সংখ্যা ধরে নিচ্ছি এক্স এই সংখ্যাটি তিন গুণ মানে থ্রি এক্স সংখ্যাটি দ্বিগুণ টু এক্স এই দুটো যুগ করলে যে রেজাল্ট হবে এটা বলছে না নাইনটি তো আমরা এখান থেকে এক্সের মানটা বের করে নিস প্রথমে যে অঙ্কটা করছি আর এই অঙ্কটা একই সূত্র ইউজ করে করা যায় যে রতনের আয় বকুলের আয় অপেক্ষা পঁচিশ পার্সেন্ট বেশি বকুলের আয় রতনের আয় অপেক্ষা কত পার্সেন্ট কম তো আমরা শর্টকাটে যদি করি তাহলে আগের মতোই উপর হবে একশো ইন্টু যত পার্সেন্ট বৃদ্ধি পাইছে নিচে হইতেছে একশো যুগ তার মানে উপর হইতেছে একশো ইন্টু টোয়েন্টি ফাইভ নিচে হইতেছে একশো পঁচিশ এটা কাটাকাটি করলে পাঁচ এটা বিশ তার মানে আমাদের অ্যান্সার কিন্তু আগেরটা বিশ পার্সেন্ট কারণ আগেরটা পঁচিশ পার্সেন্টই ছিল পঁচিশ পার্সেন্ট বৃদ্ধি পেয়েছিল এখানে পঁচিশ পার্সেন্ট বেশি অ্যান্সার কিন্তু সেম আসছে খুব ইজি এক টঙ্ক তারপরে যেটা বলছে যে এক থেকে একশো পর্যন্ত লিখতে নয় সংখ্যাটি কতবার ব্যবহার করা হয় যেমন নয় লিখতে একবার তারপরে দেখেন উনিশ লিখতে একবার উনত্রিশ লিখতে একবার উনচল্লিশ লিখতে একবার ফর্টি নাইন লিখতে একবার ফিফটি নাইন লিখতে একবার এরকম টোটাল নয় সংখ্যাটি কয়বার এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় গুনতে হবে টোটাল কতটা ইউজ হয় তো টোটাল ইউজ হবে আমি বলে দিই আপনারা গুনে দেখবেন এভাবে টোটাল ইউজ হয় বিশ বার এক থেকে একশো পর্যন্ত লিখতে নয় সংখ্যাটি ব্যবহার করা হয় বিশ বার সর্বমোট দাঁড়ার অঙ্ক আসলে সবসময় আমি বলছি এরকম আমাদের সম্পর্ক খুঁজতে হবে যে একটার সাথে আরেকটার কি সম্পর্ক যেমন নাইন ছত্রিশ এইটি ওয়ান ফোর ফোর এগুলো কি দেখতেছি আমরা প্রত্যেকটা কিন্তু পূর্ণ বর্গ সংখ্যা কি দেখতেছি প্রত্যেকটা পূর্ণ বর্গ সংখ্যা যেমন থ্রি কি স্কোয়ার করলে আমরা নাইন পাইছি সিক্স কি স্কোয়ার করলে কত পাইছি ছত্রিশ তারপরে নাইন কি স্কোয়ার করলে একাশি তারপরে টুয়েলভ কি স্কোয়ার করলে একশো চুয়াল্লিশ দেখেন এখানে থ্রি সিক্স তার মানে ব্যবধান থ্রি এটার মধ্যে ব্যবধান থ্রি এখানেও ব্যবধান কত করে প্রত্যেকটার মধ্যে ব্যবধান কিন্তু থ্রি করে এরপর কার স্কোয়ার হবে দেখেন এটার মধ্যে থ্রি যদি ব্যবধান করি তাহলে এরপর যদি থ্রি যদি যুগ করে দেন এটার সাথে তাহলে পনেরো আর পনেরো কি স্কোয়ার করলে আপনি কত পাবেন मौलिक संख्या मौलिक संख्या मौलिक संख्या मौलिक संख्या मान अन्न संख्या द्वारा संख्या की भाग जा এই কোন এক কোন সংখ্যাটাকে এই তিনটার কোনটাকে দেখেন অন্য কোন সংখ্যা দ্বারা আপনি ভাগ করতে পারবেন না পাঠ ষোলো হইতেছে পূর্ণ বর্গ সংখ্যা তার মানে এখানে বলছে যে নিচের কোন সংখ্যাটি অন্যরকম একমাত্র ষোলো যে সংখ্যাটা আছে এটি কিন্তু আমাদের কাছে অন্যরকম লাগতেছে বা সংখ্যাটি অন্যরকম আপনি দেখেছেন আর বাকি তিনটা সংখ্যায় মৌলিক সংখ্যা অথবা বলতে পারি যে তিনটা সংখ্যায় মৌলিক সংখ্যা একটা সংখ্যা আছে কি যৌগিক সংখ্যা 
তো আসির মতো এই পর্যন্তই যেহেতু এনএসআই এর এডমিট কার্ড দিয়ে ফেলছে অবশ্যই আপনারা দেখেন এনএসআই এর কিন্তু ম্যাথ গুলো খুবই সহজ হয় যে ম্যাথ গুলো আসছে প্রত্যেকটা ম্যাথই আমার চ্যানেলে সাজেশন আকারেও দেওয়া আছে আর আমরা এনএসআই এর উপর স্পেশাল সাজেশন দেব তো ধন্যবাদ সবাইকে ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ